。哟，今儿什么风把刘老爷给吹来了？他这个体格估计得龙卷风，嘿嘿嘿，哈哈！就我这个体格，龙卷风见了也得绕道走。这不是过年吗？来看看小满大夫，瞧瞧这烤鸡呲呲冒油。我看你就是冲着我这烤鸡来的，不然大过年的怎么空着手来？那不能够，你看这里咋样？要是想拿钱买我这烤鸡，我可不卖。对，就连鸡屁股我爹都预定了，咋还跟烤鸡叫上劲了？我就那么吃不起鸡吗？我这不是听说你们换了几万斤高粱，怕你们家装不下，所以过来问问你们需要租仓库吗？我们三套精砖大瓦房，多少都能放得下，不劳烦刘老爷惦记我家粮食、呃。我可不敢，你们家到底有多少稻米？怎么从年前换到年后？你们换这么多高粱到底什么用途？刘老爷，这不是你该问的。刘老爷礼送到了，就去别家拜年吧。这俩小布丁还真不好对付，银子都给了不打，探点有用。消息我不是亏大发了，难得来你们家一回，这不是想陪你们唠唠嗑吗？那你别光盯着我这烤鸡流口水呀！哈哈，如今稻米越来越贵，你们换成高粱不合算呢。稻米更贵吗？那肯定，去年稻米收成少，价钱涨得厉害。等到二三月份青黄不接的时候，咱们联合起来再把粮价炒一炒，啊、可就是天价粮了。原来你也是炒粮价的害群之马，钱都让你们赚了，穷人都吃不饱饭了。我不趁着天灾多从穷人手里捞，还等啥时候？姑奶奶冤枉啊！我不赚这个钱，别人也会赚那。再说你们家囤这么多粮食，不也是等着粮价涨了拿去卖吗？哦，还想套我们的话？你觉得我们会告诉你这样的坏人吗？我们可不会赚穷人的钱，我们只会赚富人的钱。刘老爷看着俩个小布丁，心里跟猫长挠似的。我都修桥了，可是十里八乡的大善人。你可别忽悠了，瞧半个月前就停工了，准备什么时候再开工？说不好，今年呢得让他们多伺候田地，要不然他们得饿肚子。我这都是为他们着想，哪来的那么多借口？不就是不想开工了呗？没事，他不修桥就不是大善人了，他攒的福报很快会用完的。呃，怎么会？您可别吓我，我可是真金白银花了大价钱修桥，福报还没攒够。就你这样天天想着赚穷人的钱，你那福报消耗得更快。刘老爷眼皮子直跳，想到自己的儿子，他慌了神。过完正月我就开工，谁有空谁来干活，没空的就算了，这总可以吧？你修桥会有很多福报的，是大善人。当着大善人可真费钱呀。<笑>刘老爷此时还浑然不知，消息没打听到半分，倒是被陈小满给忽悠的继续修桥了。我这是做了什么孽？什么都没打听出来呢？还承诺要开工修桥，哎，损失大了。老爷，老李家换粮，不就是想把稻米换给大家去种吗？你也是这么想的？我也是听村里人说的。他家一亩地产量两千斤，陈小满想做好事，又不敢直接卖种子，就想出这么个法子。老爷，咱家这么多水田，要是都种上他家的稻种，收成得翻几番。既然知道他们家的目的，那就好办多了。你带上人去换两百斤，不去把他家所有的稻米都换回来。老爷，这么多稻米，咱也种不完吧？种不完，咱也拿出去换粮食。一斤稻米跟别人换个二三十斤高粱，那还不是轻轻松松？就是换田地也能换不少。对。他们家想做好事，那是他们的事，咱可是为赚钱。还真是，不是一家人不进一家门。恭喜老爷夫人，又能增加不少田地。可惜很快他就笑不出来了，因为老李家不跟青石村外的人换粮食，刘管家派人挑去的粮食又原样挑回来了。他李满仓真以为定个规矩，我就没办法换到粮食了吗？也太小瞧我这地主了！你去给我花钱雇青石村的人换粮食，我还不信有钱还办不成事了。刘老爷，这法子没用，他们家都记着我们换了多少粮，连我们给谁换的都记得清楚。我家亲戚早就换完了，没法再去换了。行，算你李满仓狠，你不是贪财吗？五斤不换那我就十斤跟他换，去给我准备马车，我要去会会这李满仓。刘老爷有事啊，我这正忙着呢，可没空招待你。这不是厨娘做了点绿豆糕，知道您爱吃，我特意送些过来。哎呦，刘老爷真是客气，我也没什么回礼，只能道声谢。刘老爷别嫌弃，随便做，你俩招待好，我去尝尝这绿豆糕变味美。
八百个心眼的老家伙，真是不好对付。<笑>刘老爷这是咋了？愁眉苦脸的。那修桥要花大价钱，我的家底都被掏空了，这桥怕是修不起来了。不会吧？你家昨天还雇人挑了很多粮食来我家，我们没给你换，你可以拿去卖了换钱呀。他怎么连这都知道？看来小的也不好忽悠。那些粮食得留着交税粮，还得供一大家子吃喝，不够用呀。那我也没法帮你，我爹比您都抠着，您是知道的。嘿嘿，有戏，还是打感情牌管用，不用帮，只要你们肯换些稻米给我就好了。我爹还算得真准，果然又来忽悠我们了。既然他这么上杆子，想让我们赚他的粮食，那我可不会手软。我爹说了，只换给青石村的村民。我可以高价换，八斤高粱换一斤稻米，你看如何？你也太小气了，好歹你也是个地主。十斤，这个价钱可不低了。还是换给村里人吧，村里人跟咱们最好。呃、对，换给他，说不定出了门就高价换给别人了。那你们家准备什么价跟我换？既然刘老爷这么想让我们赚他粮食，那咱不赚他点还真说不过了。你这么大个地主，要是说的少了，你得说我们看不起你，那就五十斤吧。我长得真就那么像肥羊吗？爹，差不多了。肥羊愿意五十斤高粱换咱一斤稻米，你快出来宰吧。我、哦、看你们那没见过世面的样子，刘老爷家底子厚，让他拿个几万斤高粱出来盐都不眨一下的，五十斤算个啥？难道他们是商量好的？就等我这肥羊自己上门挨宰？你们给青石村的人五斤高粱的价，给我为啥要翻十倍？你家囤了很多粮食，五十斤不算什么。我们村的人没家底，我们一点都没挣呢。合着你们没在青石村身上挣钱，就得在我身上全赚回来啊！刘老爷要是不愿意换，那就等明年跟我们村里人比比收成，看谁亏得多。我算是被你们一家人拿捏得死死的，我不换有得选吗？你们还有多少稻米，我全换了。刘老爷可真是大气，六千多斤准备全打包吗？倒也用不了这么多，那就先来一百。讲这么久的价才一百斤，这不是瞎耽误功夫吗？还不如我们村的人换的多。那就五百。我看刘老爷就拿一千斤算了。您这样的大户，我们一千斤才换。我是大户就活该被宰吗？一个县太爷不够，还来个老李家，这可是五万斤粮食啊！想抢粮食就直说，我不答应还有什么办法？下午我让人把粮食运来，一千斤稻米换了五万斤粮食，赚大法了。要是咱多认识几个地主，那咱就能多坑几个。可惜呀、啊，咱们只认识刘地主一个肥羊。<笑>我的粮食呀，就不能等我走远了再高兴吗？